హలో హలో ప్రజా జనరాబ్ గారు వందనాలండి ఎవరయ్యా నేను వలీ అహ్మద్ అండి వలీ గారు బాగున్నారా బాగానే ఉన్నా మీకు నిండు నూరేళ్ళు ఆయుష్ అండి జస్ట్ ఇప్పుడు మీ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను మీరే ఫోన్ చేశారు అది అంటే ఏమి లేదు కానీ ఇప్పుడు ఆ రోజు మనం మాట్లాడుకున్నది మీరు అప్లోడ్ చేసింది వాళ్ళు హైదరాబాద్ లో చూసారంట ఎవరండి హైదరాబాద్ నుండి నాకు ఫోన్ వచ్చింది సార్ మరి ఇప్పుడు సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మీరు అదే దైవ గ్రంథం అని మీరు ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు అనే దాని మీద మాట్లాడారు సరే నేను చెప్పాల్సింది ఏంటి నేను చెప్పే కౌంటర్ దానికి చెప్పాను వాళ్ళకి అభిప్రాయం ఏంటని వాళ్ళకి చెప్పాను సరే అది మీ అభిప్రాయం సార్ అట్లా ఉంచండి మరి తర్వాత వాళ్ళు ఎట్లా చేశారు ఎట్లా చేశారు అని వలి అనేటువంటి ఆయన ఇంకేదో ర్యాష్ గా మన రఫీ ఖాన్ అనేటువంటి ఆయన వాళ్ళు భయంకరంగా మాట్లాడారు మీ నిబంధనలో అది ఉందా అని అడిగారు వాళ్ళు మాట్లాడటానికి సరే వాస్తవంగా వాళ్ళు మాట్లాడతారన్నది నేను గెస్ట్ అయ్యలేదు వాళ్ళు అలా మాట్లాడతారని నేను ఊహించలేదు అలా జరిగిపోయింది నాకు ఆ విషయానికి నాకు అసలు సంబంధం లేదు సరే వాళ్ళు ఏదో అంతకు ముందు మన క్రైస్తవులు ఎవరో పిలిచి ఇట్లా ఏదో ప్రశ్న ఇట్లా అడిగారంట అది మరి అది ధర్మం అని అది మాట్లాడారు దాని విషయంలో నేను కూడా బాధపడ్డాను అది అది మన ఈ టైమ్ లో రాకుంటే బాగుండేదని అని నేను వాళ్ళకి చెప్పాను సరే చెప్పి నేను ఏమన్నానంటే అంతకంటే నేను వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేసి అంటే వాస్తవంగా అప్లోడ్ చేసినప్పుడు కూడా నన్ను అడిగి వాళ్ళు అప్లోడ్ చేశారు సరే పెట్టుకుని అన్నాను అయితే వలీ గారు మాట్లాడిన మాటలు పెడతారనేది నాకు ఐడియా లేదు సో కాబట్టి వాళ్ళు నేను రిక్వెస్ట్ చేసి అంతకంటే నేను అప్పమెంట్ ఆపిస్తానంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే నాకు ఫోన్ చేసి లేదండి చేరాల్సిన చేరింది వెళ్లాల్సిన వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు మీరు ఆపించిన వాళ్ళ ఉపయోగం ఏమి లేదు కాబట్టి మేము హైదరాబాద్ నుంచి మీ దగ్గరకు వస్తాము మీరు ఒక చిన్న వీడియో చేస్తాం మీతో మీరు మాట్లాడండి అంటున్నారు జస్ట్ మళ్ళీ మార్నింగ్ ఫోన్ చేసి ఏం మాట్లాడాలి మా నిబంధనలో వలీ గారు కానీ వీళ్ళు మాట్లాడటానికి లేదు అయితే వీళ్ళు మా ఇట్లా మా ఇట్లా మాట్లాడారు ఇబ్బంది కలిగించారని చెప్పండి మిగిలింది మేము మేము మాట్లాడుకుంటాము వీళ్ళు ఇట్లా కర్నింగ్ గా ఇట్లా మోసం చేస్తున్నారు మరి ఇది తప్పు కదా ఇది న్యాయమా మరి అసలు నిబంధనలో రాసుకున్న ప్రకారం కాకుండా చేస్తున్నారు ఇది అని ఏదో చేస్తామని వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు అంటే నేను దానికి ఒప్పుకోలేదండి అలా నేను ఒప్పుకోనండి అది కరెక్ట్ కాదు అది ఏదో అక్కడ అనుకోకుండా సందర్భం సైతంగా అది జరిగిపోయింది కావాలని నేను హైదరాబాద్ కి వస్తాను కావాలని ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం నేను ఆరో తారీఖు హైదరాబాద్ లో ఉంటాను నాకు అక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఇక మీరు ఒకవేళ ఏదైనా బాధపడుతున్నారు అని ఇబ్బందిగా ఉందంటే నేను వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసి మరి అయ్యా మన నిబంధనల ప్రకారం అట్లా లేదు కాబట్టి తీసేయండి అని నేను చెప్తాను అని నేను వాళ్ళతో చెప్పానండి సరే అది ఆ విషయాన్ని నేను మన అబ్దుల్లా దగ్గర ప్రస్తావన చేశాను అనమాట ఇట్లా ఇట్లా జరుగుతున్నాయా కొంచెం ఒత్తిడిగా ఉంది ఒక ఇట్లా కాల్స్ వస్తున్నాయి నాకు సో కాబట్టి మరి ఆ విషయంలో మరి అంటే వాస్తవంగా మా మా ఒప్పందం ప్రకారం కూడా మనం మేము రాసుకున్నది ఏంటంటే ఇద్దరు సమ్మతితోనే మనం వీడియోస్ పెట్టుకోవడం కానీ లేకపోతే మనం లైవ్ షో లైవ్ గా ఇవ్వడం కానీ మన ఇద్దరు సమ్మతితోనే జరగాలి అనే ఒక నిబంధన రాసుకున్నామండి ఇద్దరులో ఏ ఒక్కరం కూడా వద్దు అనుకుంటే ఆ పెద్దాం అనుకున్నాం అది అనమాట మన నిబంధన ప్రకారంగా కూడా అబ్దుల్లా మరి ఇట్లా మనం రాసుకున్నాం కదా సరే వాళ్ళు ఎవరు బాధపడుతున్నారు కాబట్టి మరి వలీ గారు ఉన్నటువంటి దాన్ని క్లిప్ ఒకటి కట్ చేసి తీసేసేయండి లేకపోతే ఆపేసండి ఆల్రెడీ చూడాల్సిన చూసేసారు కదా అని నేను చెప్పాను అండి చెప్తే నేను వలీ గారికి చెప్పానండి మీతో మాట్లాడతాను అన్నారని చెప్పాడు అనమాట ఆయన అయితే అండి హలో చెప్పండి జనరాబ్ గారు ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే నేను అలా ఎన్ని మాట్లాడానంటే మీ బాధ నేను అర్థం చేసుకున్నాను ఏంటంటే మీరు అక్కడ మధ్యలో ఏం చేశారంటే మీకు అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ట్వంటీ మినిట్స్ మీరు ట్వంటీ మినిట్స్ నేను అనుకుంటూ మాట్లాడుకున్నారు తర్వాత అబ్దుల్లా ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ లో ఒకేసారి అన్ని ప్రశ్నలు చదివేసరికి నిజంగా మీరు సత్యం తెలుసుకోవడం కోసం డిబేట్ చేసినట్టయితే ఒక ప్రశ్న అడగండి నేను జవాబు చెప్తానని మీరు మధ్యలో ఆపి డిబేట్ అడిగి ఆపి ఇది రిక్వెస్ట్ చేశారు మీరు అవును అవునండి సార్ అవునవును అయితే నేనేమన్నానంటే ఇదే మోసం ఇంతకుముందు సాక్షి అపాలజెటిక్స్ వాళ్ళు చేశారండి ఏది మమ్మల్ని ఆ ఆరిఫ్ గారిని వాళ్ళని పిలిచి ఇట్లా దాదాపు మీరు ఈ అబ్దుల్లా అన్న మీకు పది పదిహేను క్వశ్చన్లు అడిగాడు వాళ్ళు అయితే దాదాపు అరవై కూర్చుని అడిగారండి మన పగడాల అయితే నాకు అదే ఊహ వచ్చి నిజం కదా ఇది ఇట్లా మోసం తప్ప ఎందుకంటే మీరు మేము చూస్తే నాకు చాలా రోజు ఇచ్చా నా బాధలు తిట్టిందండి చాలా మీతో రిబేట్ చేయకూడదు మేము ఎందుకంటే 
ఆయన పాపం అంత మంచిది మాట్లాడే ఆయన ఆ వ్యక్తితో డిబేట్ అండి అబ్దుల్లా అని అడిగాను నేను ఏంటి అయితే ఆ విషయం అర్థం అవడం కోసం అక్కడ నేను అలా మాట్లాడానండి వాళ్ళకి అవతల వాళ్ళకి అవతల వాళ్ళకి కూడా ఎంత బాధ ఉంటుందో మీరు అర్థం చేసుకోండి ఏంటి అయితే ఇప్పుడు మీకు ఫోన్లు ఎందుకు వచ్చినాయంటే వాళ్ళు చేసిన మోసం కుట్ర బయటకు వచ్చినాయండి మీరు ఇక్కడ మీరు కూడా తలడిల్లి అరేదే ఇట్ల అడిగితే ఎట్లా చెప్తావయ్యా నీ కూర్చోలు ఒకేసారి అయితే ఇరవై నిమిషాలు టైం ఇచ్చి నువ్వు పది పదిహేను కూర్చోలు లేస్తే కనీసం ఒక ప్రశ్నకి ఐదు నిమిషాలనే టైం పడుతుంది సమాధానం చెప్తాం కోసం జవాబు ఇవ్వడం కోసం మరి ఇలా చెప్తామని ఆ బాధ తెలిసేసరికి వీళ్ళు చేసిన మోసం బయటపడ్డదండి ఎవరైతే మీకు ఫోన్ చేశారో వాళ్ళు అయితే మీరు ఒక వచ్చి నేను మీ నుంచి హెల్ప్ కోరేది ఏంటంటే సరే వల్లి గారు ఇప్పుడు ఆరిఫ్ గారితో మీరు ఒక డిబేట్ చేశారంట కదా ఏసు క్రీస్తు శివపై మరణించి మూడో రోజున లేచాడా ఇది కురాను ఆయన చంపనం లేదు ఆయన శివపై ఎక్కించడం లేదు ఆయన విషయం ఆ విషయంలో వాళ్ళు భ్రమకులు ఉన్నయ్యారని చెప్తుంది దాని మీద అంటే డిబేట్ కంటారా అండి ఆ డిబేట్ లో మీరు కనుక గెలిస్తే ఆయన తీసేస్తున్నా అన్నాడు అని చెప్పండి అట్లా ఆ కోణంలో నేను వెళ్ళనులేండి వాళ్ళంటేనే నేను ఒక దానికి అందించాను అలా నేను చేయను ఇక అది కలహానికి దూరం అది దగ్గర అవుతుంది అట్లా వద్దు మీరు అసలు అట్లా వీడియో చేయొద్దు నేను మాట్లాడని చెప్పానండి అది క్యాన్సిల్ చేశాను నేనే అంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు నన్ను ఒక మాట చెప్పమంటున్నారు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మాట్లాడారని అందుకని నేను అన్నాను అలా లేదు నేను అలా ఒప్పుకోను నేను కలహాన్ని కోరుకునే వ్యక్తిని కాదు కొద్దిగా ఆ నెంబరే నాకు చెప్పగలరా నేను మీతో మాట్లాడి వాళ్ళకి వాళ్ళతో నేను మాట్లాడతాను ఎందుకు లేండి మనం 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 మరి వలి గారు నా అభిప్రాయం ఏంటంటే నేను ఏది అనుకున్నా కూడా నా నమ్మకం ఏంటంటే మనం ఒక విధంగా క్రైస్తవులైనా ముస్లింస్ అయినా అబ్రహాం జీన్స్ లోంచి వచ్చిన వాళ్ళని నేను నమ్ముతాను కానీ వాళ్ళు విడదీస్తున్నారండి అది సందర్భించినప్పుడు నేను మాట్లాడుతాను నేను మాట్లాడుతున్నానండి నన్ను అడిగిన వాళ్ళకు నేను అదే చెప్పుకొస్తున్నాను గంట వాదం జరిగింది దీని మీదే ఇంకొకరు ఇట్లాగే హైదరాబాద్ నుంచి ఇంకోళ్ళ ఫోన్తో అదే ఫోన్తో అంటే ఇదే మూలం మీరు ముస్లిమ్స్ ని వెనక ఇట్లా ఇష్మాయిలు ఇట్లా తీసుకొస్తారు ఏంటో అసలు బైబుల్ కి ముస్లిమ్స్ సంబంధం లేదన్నారు వాళ్ళు దాని మీద గంట గంట సేపు మాట్లాడాను నేను గంట సేపు మాట్లాడి నేను దాంతో ఏకీభవించిన బైబుల్ ఈ ఆధారాలు ఉన్నాయి ఈనాడు ఒకవేళ వాళ్ళు కురాన్లు ఇంకేదైనా కొంచెం కల్పించుకున్నారండి లేకపోతే ఇంకా కల్పితాలు ఉన్నాయి కొన్ని మాటలు చేర్చారు కూర్చారంటే నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ వీళ్ళు మూలం అబ్రహాం లో లేదంటే నేను దాన్ని అంగీకరించలేనని చెప్పాను ఎట్లా ఒక గంట దాదాపు ఒక గంట జరిగింది మాకు డిస్కషన్ దీని మీద ఇంకా అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే నేను ఏదో మీకు సానుభూతిపడుగా ఉన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతున్నారు కానీ నేనేంటంటే సానుభూతి అనేది ఎవరికి లేదు అందరి పట్ల నేను సానుభూతిగా ఉంటానండి హిందువులైనా సరే న్యాయం న్యాయంగానే మాట్లాడాలి వాళ్ళు తప్పుంటే ఇప్పుడు మా వాడైనా తప్పు చేసినా తప్పు అని చెప్పాలి నేను అన్నిటికీ నేను సానుభూతిగానే ఉంటాను ఎందుకంటే ఏ సుప్రభు కూడా ఏ మతాన్ని అసలు నిజంగా ఒక మాట వలి గారు మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను ఏ సుప్రభు వారు ఎక్కడ ఈ పరాయి కులస్తున్న విమర్శ ఒక్క మాట చేసినట్టు బైబుల్ మొత్తంలో ఒక్క చోట కూడా లేదండి అరబ్బులను గాని హిందువులను గాని విగ్రహాల దిగులను గాని ఎవరినా అసలు ఆయన ఏలెత్తి చూపలేదండి యశ్వరము కేవలము తమలో ఉన్న తమ సంఘాన్ని తమ ఇంటిని ఆయన సరి చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు అయ్యో దాసులార పరిశైల యూదులార ఎందుకు ఇట్లా ఉంటారు మీరు బాగుపడండి అని చెప్పాడు మీరు బైబుల్ మొత్తం ఎదిగి చూడండి కొత్త నిబంధనలో ఈ మతాన్ని అసలు ఆయన ఎక్కడ ద్వేషించలేదు ఇంకా వాళ్ళలో ఉన్న విశ్వాసం గొప్పదని చెప్పాడు ఆయన నేను సేమ్ అదే నేను ఫాలో అవుతున్నానండి ధర్మశాస్త్రం రాయబడలేదా దావీది ఇలా చేయలేదా మీరు ధర్మశాస్త్రం పాపం చెప్తూనే ఉంటారు ఆయన ఎందుకంటే ఆ ధర్మశాస్త్రంలో టైం చేసుకుంటూ అది కాబట్టి నేను దాన్ని ఫాలో అవుతున్నానండి నేను అంటే కొంతమందికి అది కొంచెం ఇబ్బంది కనిపించవచ్చు అయినా సరే నేను నా వీడియోస్ లో కూడా నేను ధర్మబద్ధంగానే మాట్లాడతాను మనోడు తప్పు చేసినా మా ఇది తప్పు ఉంది ఇది మనం మానుకోవాలి లేదా అట్లా చెప్పాలి కానీ ఏదో నా కులం కాబట్టి నా మతాన్ని నెరగేసుకొస్తానంటే అది భగవంతుడు ఎలా సంతోషపడతాదండి మనం భగవంతుని దృష్టికి మనం కరెక్ట్ గా ఉన్నామా లేదన్నది మనం చూసుకోవాలి అది అనేది నా అభిప్రాయం సార్ ఈ విషయంలో అందుకని వలి గారు మరి ఇంకా ఈ విషయంలో అదే అబ్దుల్ గారు చెప్పాను చెప్పి అందుకైతే మీరు ఒకవేళ స్పెండ్ అయింది ఒక పని చేయండి అంటే నా వీడియో కంటిన్యూషన్ గా కాకుండా మీరు మాట్లాడిన రెండు నిమిషాలు లేకపోతే ఐదు నిమిషాలు దాన్ని కట్ చేసి విడిగా మీరు మామూలుగా ప్రొడ్యూస్ చేయండి దాన్ని అలాగే సరే సరే వాస్తవంగా మీరు మాట్లాడే తప్ప నేను అనుకోవట్లేదు నా మనసుకు అయితే నేను ఇప్పుడు ఇంట్లో కూడా అదే మాట్లాడుతున్నాను మీరు మాట్లాడింది నిజంగా అది మీరు తప్పు మాట్లాడారని కూడా నేను భావించట్లేదు కాకపోతే ఆ సందర్భాన్ని బట్టి మీరు మాట్లాడారని నేను అనుకుంటున్నాను రుద్దుతున్నారు వీళ్ళు మీరు సోర్స్ ఇచ
ఏం లేదు నేను తీసేయటానికి ఆల్రెడీ రెడీ నేను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో కాదు అయితే మీరు ఒక ఒక చిన్న క్లిప్ చేయాలండి ఏంటంటే ఈ జిబెట్ లో అబ్దుల్లా కొచ్చిన కొచ్చిన మట కొచ్చిన ఒక ఇరవై కొచ్చిన అట్లా అడిగేస్తే నాకు ఇచ్చిన ఇరవై నిమిషాల్లో జవాబు చెప్పడానికి కుదురుతుందా ఇలా అబ్దుల్లా కాదు ఎవరు చేసినా కానీ ఇది మోసమే నేను ఈ ప్రస్తావన ఖచ్చితంగా నేను ఏదో ఒక వీడియో తెలిసి వస్తాను అంటే ఒక క్లిప్ చేయండి సార్ కొంచెం అట్లా ఎవరు చేసినా కానీ అది మోసం ఏంటి అనుకోదు సార్ జనవరి నా మాట పూర్తి కింద మాట ఏంటి అబ్రహాము సంతానం ఈ ముస్లింలు వీళ్ళు క్రైస్తవులు కాకపోతే కురాన్ లో మార్పులు ఉన్నాయా బైబుల్ ఆయన నాకు సంబంధం లేదు కానీ మూలం మాత్రం అందరం కూడా ఇద్ద ఇస్మాయ్ అమ్మ అబ్రహాం సార్ ఈ రెండు క్లిప్లు మీరు చేస్తే మాత్రం మీరు చెప్పింది నేను ఎగ్జాక్ట్ గా ఏది చెప్తే చేస్తాను సార్ మీరన్నది నేను వేరే ప్రతిపాదించడం సార్ మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు నాతో మాట్లాడి ప్రపోజల్ పెట్టారో అదే నేను అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని కాకపోతే సరే నేను ఇంకో మార్చి చెప్తున్నాను వినండి చెప్పండి సార్ మీరు రేపు మార్చి పన్నెండో తారీఖు నా లైవ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా వస్తుంది వీకే ఆడతాయి అదే విజయ్ కుమార్ సిజిటిఐ వాస్తవానికి దానిలో మీరు యేసుకు తవులకు దర్శనం అయిందా యేసు దర్శనం లేదా అని ఒక వీడియో చేశారు కదా అవునండి నేను ఆ వీడియో రీసెంట్ గా చూశాను అసలు మీరా కాదని అబ్దుల్లా ఫోన్ చేశాను అర్థం కాక అయితే అది మీరేనని చెప్పారు నేను దాని మీద కూడా నేను మాట్లాడబోతున్నాను రేపు మీరు వినండి అది దర్శనం అయ్యిందా లేదా బైబుల్ ప్రకారంగా ఎట్లా దాన్ని చూడాలి ఏ కోణంలో చూడాలి దాన్ని వ్యవహరిస్తూ ఆ సందర్భంలో ఈ మాటలు కూడా నేను ప్రస్తావన చేస్తాను సరేనా అయితే ఈ మాటలు చెప్తే నేను ఆ క్లిప్పింగ్ కట్ చేసుకొని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఇది ఎవరు చేసినా కానీ ఇది మోసమేనని చెప్పేసి మీరు క్లారిటీ ఇవ్వండి సార్ అక్కడ తప్పకుండా తప్పకుండా ఏంటి ఆ క్లిప్పింగ్ నేను తీసుకొని నేను మాట్లాడుకుంటూ ఇగో ఇలా చెప్తున్నారు జాన్ బాబు గారు ఇది కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెంట్ అని నేను ఒక డిలే చేస్తానండి నేను ఉన్న విషయాన్ని ధర్మం అయితే ఖచ్చితంగా ధైర్యంగా నేను చెప్తాను అందులోకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు మీరు మీరు నాతో ప్రస్తావించిన విషయాన్ని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా సార్ నేను అది అంటానండి ఒక మాట వినండి హైదరాబాద్ లో హిందూ జనశక్తి అంటే ఫేమస్ గడగలు ఆడతారు అక్కడ అంతా కూడా హిందూ జనశక్తి ప్రసాద్ గారు అంటే అంటే హైదరాబాద్ లో నేను కూర్చుని ప్రసాద్ గారి పేరే ప్రస్తావన చేసి ఆయనకి ఆయనతో నేను సార్ మీరు ఇలా చేయండి ఇలా చేస్తే పద్ధతి కాదు ఇలా చేయండి అని నేను మాట్లాడొచ్చాను అక్కడ సో అట్లాగే క్రైస్తవులైనటువంటి వాళ్ళు తప్పు చేసిన వీడియోలు చూడండి ఆ మీకు ఒకవేళ మీకు నిజంగా నేను అట్లా మాట్లాడతాను లేదని తెలియాలంటే నా వీడియోల్లోకి వెళ్ళి ఈ కరుణాకర్ కి ఏమైంది అనే టైటిల్ తో ఒక వీడియో ఉంటుంది చూడండి దానిలో విజయ్ కుమార్ ప్రస్తావన ఒకటి వచ్చింది విజయ్ కుమార్ ప్రస్తావన వస్తేనే విజయ్ మీకు మనకు అంత అవసరమా ఛాలెంజ్లు చేయటం రాని చూసుకుందామని క్యాకులేటం ఎందుకయ్యా అలా చూపకుండా తప్పని విజయ్ కుమార్ నేను ఖండించాను మీరు ఆ వీడియో చూడండి కావాలంటే సరే సరే చూస్తాను సార్ మీ ఛానల్ మీ నెంబర్ మీద నాకు వాట్సాప్ ఉంది మీ ఛానల్ ఏదో నాకు పంపించండి నేను అది తప్పుకొని చూస్తాను వీడియో పంపిస్తాను చూడండి జనరల్ గారు నాకు మాట ఇవ్వాలి మీరు అందులో అబ్రహాం గారు సంతానమే వీళ్ళు వాళ్ళు అది కురాల మార్పులు ఉన్నా బైబుల్ మార్పులు చెప్పులు ఉన్నా నాకు సంబంధం లేదు నేను చదివిన మేరకు నేను చెప్తున్నాను మీరు ఇట్లా పది ఒక్క ఇరవై నిమిషాల టైం ఇచ్చి నలభై యాభై ఇరవై కోచ్లు చదవటం అది చాలా మోసపూరితమని ఈ రెండు విషయాలు మీరు చెప్పాలి సార్ నేను ఖచ్చితంగా మీరు ఇరవై ముప్పై నిమిషాలు అన్నది అది అది న్యాయబద్ధమైనటువంటి అంశం అది ఖచ్చితంగా చెప్తాను అది ఇది కూడా చెప్పాలని రెండో విషయం ఏంటంటే నా ఒపీనియన్ ఇది నేను ఇలా నేను నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను బైబుల్ చదివి నాకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ నేను అంటే ఇప్పుడు మీరేదో చెప్పమంటున్నారని కాదండి మాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే ఒపీనియన్ ఉంది సరే సరే ఓకే అలా చెప్తే నేను మీరు చెప్పమంటాం అవసరం లేదు నేను ఆల్రెడీ ఇదే చెప్పాను నాతో గంట మాట్లాడిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు మీరేదో మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మీరు చెప్పమంటున్నారని చెప్దాం అనేది కాదు ఇక్కడ అదే న్యాయం అదే ధర్మం అదే చరిత్ర అనేది నేను నమ్ముతున్నాను అదే అండి సో కాబట్టి ఆ ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు నేను తప్పకుండా అలాంటి ప్రస్తావన చేస్తాను మీరు అరవై పన్నెండో తారీఖు మీరు వీడియో చూస్తే తెలుస్తుంది మీకు సరే సార్ నేను చూస్తాను సార్ ఓకే అండి అయితే మీరు ఏంటంటే నా నన్ను రెస్పెక్ట్ చేస్తే మీరు ముందు అది 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 ఆఫీస్ వేయండి ఆఫీస్ వేస్తే వాళ్ళ నుంచి నాకు ఎలాంటి ఒత్తిడి ఉండదు వాళ్ళ ఫోన్స్ రావు నేను మీరు తర్వాత పన్నెండో తారీఖు చూడండి ఓకే 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 సరే मरी अपडेट्स कोसम ानल सबस्क्रैबी